Bwana niaje mambo ni mengi muda ni mdogo vitu ni vingi as you know kama nilivyokuambia kwamba leo tutatimba maeneo kabisa ya Konde Gang sehemu ambapo wanyama kutokea Konde Gang ambapo ndo nyumbani kwao au sio e bwana hapo pembeni yangu niko na mtu mzima kuitwa Ibra Ibra ni msanii ambaye ametokea kwenye record label ya Konde Gang na ni msanii wa kwanza kabisa Mambo vipi bro? Fresh bro. Kama kama. Kama kama bro. Karibu kwanza kwenye mziki wa Bongo Flavor. Asante sana bro. Issues zinasemaje town? Issue <laughs> fresh kabisa. Okay, umetoa ngoma ya kwanza ambayo inaitwa nimekubali. Mambo tuanze kabisa kwanza mapokezi yako ya ngoma hiyo. Ah, uh, mapokezi yako vizuri kwa sababu naona Tanzania wana support wana nisho shirikiano kwa sababu mm-hmm. nashukuru Mungu ya. Mm-hmm. Kitu kile ambacho mkiona kama ni changamoto kidogo hivi labda. Ah, uh, changamoto ni kwamba Yaani bado sijaamini kama wamepokea vizuri hapo kwa naona comment nyingi. Ya yeah, hivyo. Kitu ambacho kimekushtua faster faster kwenye account yako ya Instagram baada ya kuachia ngoma nimekubali. Kitu gani labda? Ah kitu ni sio ngoma nimepokea comment nyingi sana. Mm-hmm. Za kuulizwa labda ile nyimbo nimeandika kwa sababu nimeumizwa. Mm-hmm. Labda ni video kwenye mahusiano. Mm-hmm. Kitu kitu ambacho kimenishtua ni mbaya sana comment nyingi za aina hiyo. Okay po, kwa kuanza kabisa tu, tuanze kuhusiana na maisha yako ya kimuziki ku, kuingia kwenye record ya Emir Record Label ya Konde Gang. Tuelezee kidogo ugumu ambao umekutana nao katika kupambana paka kupata shavu kubwa kabisa kusaini na kuwa msanii wa kwanza kwenye label ya Konde Gang. Ah ugumu ambao nimeupata. Ni changamoto ambazo kuna pizipitia zipitia zile ambazo ah paka sometimes nakukatisha tamani. Changamoto ambazo nimevitia ni kwamba changamoto ya kwanza sababu nilikuwa na nilikuwa naishibuza kanlikuwa anatoka kule sometimes na hela nilikuwa na 400 nashuka nini nashuka bomba afu natembea kwa mgumba mpaka sinza madugani nashuka pale natembea kwa mgumba mpaka sinza nikishuka bomba natembea kwa mgumba mpaka sinza madugani afu sasa tumeki fika pale unaweza kukutana na kitu ambacho ulichokilenga kwa nimefanya hivyo kwa muda mrefu sana muda kama miezi miwili hivi nadhani mm. uko unaenda ladha then unakuta vitu ambavyo ukoje vile ngazi siko kwanza kwa tunaenda pale kwenye kwenye hiyo sinza madugani pale ofisi zao kuna kitu gani ambacho ulikutana nacho ambacho kilikukasirisha ladha mpaka kwa ladha Emi ni channel labda hivyo kwa mafikirio yao labda ulipata. Ah siko kasirishwa nilifika baya nikagonga akaja mlinzi. Aka nikamwambia bwana mimi na mimi na tatizo bwana bro naomba unsaidie mimi naimba. Kwa naomba nikutane na uongozi hapo ndani akaniambia uongozi hapo umesafiri. Aka naona kabisa watu hapo ndani. Kwa hiyo siko kasirika sababu nilijua ndo changamoto. Hivyo. So wa kwanza nani ulikutana naye katika Konde Gang? Manager pale harmonize mwenyewe au nani mjerumani? Hapana nilikutana na uncle mmoja hivi anaitwa Duke. Kitu gani ulimuonesha kwa mara kwanza kumwaminisha kwamba bro mimi ninaimba na ninajua na ninahitaji hii nafasi. Ah uh, Duke Duke kwa sababu alikuwa ni uncle wangu tangia nyumbani. Alikuwa ananisaidia ICD, alikuwa ananisaidia ICD vile vya nauli. Ni nalikuwa haikuwa shida sana kumwaminisha kwa anajua kwa sababu alikuwa anajua tangia kitambo anajua kuimba. Macho kipaji Mungu amenibariki kwa alikuwa tatizo sana. Tulivokuja kwa Monize pia. Tulivokuja kwa Monize Konde boy nafikiria alisikia nyimbo yangu maana niliendaga pale Ankondo alinifanyia mbango nikafika pale nika record ngoma alimpoza producer Bonga nikafanya ngoma sasa nia ndo alisikia ngoma yangu na ngapigia simu kwamba ana unahitajika bro akusikie aku yani akuone mfahamiane hivyo okay kupitia instagram ya harmonize mara kwanza kabisa anasema wakati alikuwa anasikia ngoma yako anasema ni mtu ambaye una utunzi ambaye umepitia kama kwenye shuruba fulani vizito za mapenzi sasa nikikuangalia ni we are the same ni vijana fulani hivi kwamba tuna miaka mingi kwenye maisha kuna shuruba zozote ambazo umezipitia kwenye maisha yako wewe kama kijana kwa sasa hivi mpaka polipofika anaelezea kidogo shuruba za kimapenzi bado sasa kuna mimi kwamba hujawahi kuwa na mpenzi wewe bwana hamna mpenzi nilikuwa ganaye lakini ni kitambo sababu ila kwa perfect hivyo unajua. Yeah. Na kwa sababu bado sija sijaingia katika mahusiano na yani sasa hivi naweza ngapata mtu perfect. Baada ya kuingia kwenye mziki ukachana naye ulikuwa naye mpenzi wako. Ah kuna matatizo kidogo yanatokea za kwa sana. Kwa nini inaonekana sana kwa wasanii? Yaani kwamba msanii anapokuja kwenye mziki yaani ni tunavyojua ni binadamu kawaida. Mahusiano ni kitu cha kawaida kwamba tunaonaaga kwa mtu yuko single baada ya muda fulani anakuja kuwa na mahusiano. Ni ukweli au mnakuwa mnatuficha tu kwa sababu ya kukuza brand na vitu kama hivyo? Hapana. Ukweli uko ya ni kweli kwamba kama ni mtu wangu ilikuwa anaendelea naye vizuri ingekuwa naye tumba kasa hivi ila kuna vitu vilitokea vikwa vikwa sio gani bwana Ibra <laughs> sio kileza na hivyo vitu bwana lakini anakutafuta tafuta sana no, no, una postiwa Instagram mambo yanaenda kidogo unaanza kutembea ndugu yangu hapana hawezi kunitafuta au ndio umemlia bati hapana hawezi kunitafuta sababu ndio alinikataa kwa 
Okay poa maisha ya mziki wa Bongo Flava tumeona umeenda mwa changamoto nyingi sana ikiwemo eh, baina ya usanii magrupu issue za jinsia moja madawa ya kulevia na ukiangalia ni msanii ambaye unakuja sasa hivi umejiandaa nazo vipi hizo kupinga kuku hizo changamoto kukabiliana nazo I mean kuna changamoto ambazo zimeandama mziki wetu wa Tanzania ikiwemo madawa ya kulevia na mimi mahusiano ya jinsia moja ni mapenzi ya jinsia moja ama kuachana na hivyo utimu baina ya wasanii yani kwamba timu fulani timu fulani sasa wewe msanii ambaye ndo unakuja sasa hivi umejiandaa vipi kupambana nazo hizo changamoto uh, unajua mimi ni mtoto wa Kiislamu alafu unajua maadili ya Kiislamu yalivyo kwa so mimi ndo na maadili ya Kiislamu na hisi Mungu ataniepusha na hivyo vitu havijaye kukuletea tofauti yoyote labda kukumbana navyo hapana sio kukumbana navyo na naomba Mungu aniepushe mbali sana nisikumbane navyo hata kuvisikia sivisikie kuna changamoto gani ambayo ushaikuta nao mpaka ika, ikafikia uka, uka, ukatoa machozi katika kupigania ndoto zako? Ah changamoto ambayo ukutana nayo. Kona hii kweli da. Ukakaa chini kabisa mzee ukatoa chozi ukalia mzee. Kuna safari moja hivi. Niendaga mm. <laughs> niendaga <laughs> studio bana. Ila sema kwa DC watu wa studio mm. na nilifukuzwa kama kama mbwa mm. Hiyo ndio changamoto ambayo nilifanya nikalia sana kwa sababu kitu ambacho nakipenda kwa ni kama nakatishwa tamaa hicho kwa nini ulifukuzwa kama mbwa nadhani labda sikuwa na hela labda sababu nilienda nikamwambia bwana broda mimi sina hela bwana brazela na kipaji kwa naomba unisaidie unataka unisikilize unisikilize tali nitukana sana okay poa wewe nikikupa nafasi useme umongelee harmonize ambaye ni bosi wako kabisa ni mtu aina gani baada ya kuishi na kwa hiki kipindi kifupi mpaka sasa hivi kukutambulisha kama msanii wake ah bosi wangu ni mtu ni mtu hambo Alafu ni mtu ambaye anapenda sana kazi, mtu ambaye anapenda kitu kizuri. Yeah. Tabia gani ambayo unaipenda sana kutoka kwa Monaise? <laughs> Kwenye maisha kawaida hivi ambayo anayo. Tabia ambayo anaipenda ni kwamba unapokosea na kurekebisha, yani asubiri. Waga na kuambia ukikosea na kuambia hapa umekosea. Ya ukipatia na kuambia umepatia mdogo wangu. Ya yeah, hivyo. Kuna ukaribu wote wewe na baina yako na Sara? Hapana. <laughs> Kwale hata siku moja kupiga story vile vitu kama hivyo. Ah tujaye kukaa kupiga story. Okay kitu ambacho nakifurahia kabisa katika uongozi wako mpya kitu gani ambacho labda treatment zile za msanii ah kitu ambacho nakifurahia kwanza kikubwa niwape shukrani kwa sababu wamezambua uwepo wa kipaji changu unajua mtu akikundua kipaji chako na akakithamini ni mtu wa kumshukuru sana kwa niwape shukrani kwa the music worldwide kwa kiona kipaji changu kinafaa ukisimamia so if kuna kwaga kuna ile siri ya msanii kukaa kimi ya muda mrefu bila kutambulishwa lakini unakuta kwenye hiyo level labda muda mrefu sana alikuwa yupo tu kimi watu walikuwa tumjui wewe kwa ndege umekaa muda gani kimi ya bila kutambulishwa labda ulikuwa unatembea na kina monaize na boss ma manager hivyo mpaka sasa hivi kufikia kutambulishwa muda gani labda umekaa kimi mwaka mmoja na miezi kama miwili hivi ulikuwa unafanya nini miaka yote i am wewe mwaka mzima nilikuwa na record yeah studio ya ya bonga pale benson yao yeah pale pale kwa bonga beta sound mm-hmm. sasa hivi kuna producer ambaye tunamuona ni to hunter combination yenu ikoje unakumbuka na hisi labda kipindi hiko ulivyoingia ulimkuta yuko bado bonga yuko i mean bonga pale yupo sasa hivi kuna hunter kuna tofauti gani au kuna vitu gani ambavyo vina miss pale au unaviona kabisa ah nilipo nilipofika mara kwanza nilimkuta bonga ila siku kama muda mrefu sana kupitiliza basi anta kaja ni watu fulani hambo mnaanaga matatizo na mtu mkienda sawa mkiongea kitu mnaenda sawa mnaelewana bana fanya kifanya hiki mdogo wangu kifanya hivi hapo utakosea fanya hiki kosa kuwa ni mtu ambaye anapenda sana kwa kumsikiliza mtu. Waganda wanaenda nao saa. Kwa hiyo sio ni chochote kilichomisi. Ngoma yako imepokelewa na watu wengi sana vizuri pia kupitia mitandao ya kijamii Instagram kuna baadhi ya mastaa wanaji wanajipost au wanaji snap na vitu kama hivyo. Kuna mtu gani ambaye uliona ukasema eh hey, hadi huyu naika jipost I say no sana. Yaani kweli ya nimefurahi. Ulikuwa hata ukwahi kufikiria labda. Au <laughs> amenipost watu wengi. Kwa hiyo nikimtaja mtu mwenye anataka kama nabagua. Watu wale niposti na, na washukuru ni kwa kweli ni wapi asante yao kwa sababu sio kitu kidogo unajua. Yeah. Okay poa kwa kumalizia nataka nikupe swali kidogo la la utatitashtiti kidogo. Unajua luku ile ya kuingizia umeme mse? Yeah najua. Kile fucha neno luku. Hapa <laughs> siwezi kudanga sijijui. Okay poa kwa haraka haraka. Neno Tanzania lina urufi ngapi bila kuhesabu? <laughs> ah bosi ni sina gusi wana ibra neno Tanzania tu ndugu Okay bwana huyu alikuwa ni Ibra kutokea Konde Gang na vitu kama ni hivyo bwana mimi ninachosema tu au ninachowashauri wa Tanzania tumpokee huyu ni msanii mpya na ana kipaji cha ukweli kabisa lakini tukumbuke kwamba huyu ni mtoto wa Harmonize. Alafu kuna swali ambalo nimelisikia la chini chini. Baba yake anaitwa Tembo. 
lakini nimesikia wewe unaitwa nyati <laughs> sawa yani kwamba unakuja na sasa ek yako ni nyati <laughs> sawa <So, bro. laughs> mbona niambia sawa hivi <laughs> ndio ndio sawa yeah. okay poa kwa kumalizia chochote ambacho tunaweza kuambia Tanzania kwa sasa hivi ambao wanakuangalia mwanangu okay. kupitia kwenye maisha yako ya muziki na vitu ambavyo unawishi labda kusupport uh, kikubwa ambacho naambia Tanzania waendelee kwenye support kwangu waendelee kuni support kwa sababu ni kijana ambaye anahangaika ni kijana wa kimaskini ambaye nimeamua kujikita katika mziki ya yeah. hivyo na wanipe support nahitaji kufika malengo so hivyo bro Okay, poko kuapa shavu tu kidogo nataka katika ile album ya Afroist na nyimbo karibia 18 nataka unipigie kimelodi kidogo ya nyimbo moja hapo ambayo wewe unaikubali ibra kutoka kwenye Afroist alafu then kama utatupa nimekubali poa fresh lakini ile ngoma ambayo unaipenda kutoka kwenye Afroist only you they make me feel what i feel i feel so right I swear you the one you got my feeling when you want me time a girl I promise I'll go never make you cry for your matter I go fight to die you are the queen you let me give you crown now your skin you baby sweet brown you are the reason why I switch you off my phone my baby boo <laughs> e bwana mimi nasikia kwenye DM ya Ibra kwa wachumba wanatilirika sana mimi naomba nikuache kwa time hii au sasa usio mwanangu poa bwana hii ni bona tv na mimi ambaye unaona hapa mbele naitwa twitch i'm saying out like this man nigga <laughs>